اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے ہندوستان کے درمیان عظمتوں کے شہر پیروں کے شہر ادیبوں اور فنکاروں کے شہر خانقاہوں اور خدمت گاروں کے شہر شہر حیدرآباد کے اس مرکزی دفتر دارالسلام میں آج کے اس جل سے اظہار تشکر و تہنیت کے صدر میرے محفل و میرے کارواں ہندوستان میں مظلوموں مقہوروں مایوسوں کے لیے ایک توانا آواز نڈر اور بے باک لیڈر جناب بیرسٹر سدی نویسی صاحب دائس پہ تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے بزرگ لیڈر نمون اسلاف جناب احمد پاسا قادری صاحب مہاراشٹرا سے تشریف فرما مہاراشٹرا مہاراشٹرا کے صدر اور رکن پارلیمنٹ جناب بھائی امتیاز جلیل صاحب شہر تلنگانہ کے معزز شہری اور ایم آئی ایم کے مقبول لیڈر رکن اسمبلی جناب ممتاز خان صاحب جناب جعفر حسین معراج صاحب جناب احمد بلالا صاحب جناب کوثر محی الدین صاحب اراکین اسمبلی تلنگانہ سابق رکن اسمبلی مہاراشٹرا جناب بھائی وارث پٹھان صاحب نو منتخب رکن اسمبلی مہاراشٹرا جناب مفتی اسماعیل صاحب جناب ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب سیمانچل اور بہار میں مظلوموں کی توانا آواز اور امید کی کرن جناب بھائی قمر الہدا صاحب نو منتخب رکن اسمبلی بہار مہاراشٹرا سے تشریف فرما ایم آئی ایم کے خادم جناب بھائی عبد الغفار قادری صاحب ایم آئی ایم کے مضبوط سپاہی سابق چیئرمین ضلع پریشد کشن گنج سابق امیدوار حلقہ کشن گنج اور اپنے بھائی جناب قبل الہدا کی امیدواری کے خاطر قربانی دینے والے لیڈر جناب بھائی تصیر الدین صاحب بہار میں ایم آئی ایم کے رف کا اور ہمارے سرپرست جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب جنرل سیکریٹری جناب سید مظہر الحسن صاحب جناب بھائی اشتیاق صاحب جناب بھائی لال محمد سکیل صاحب شہر حیدرآباد سے چل کر سیمانچل کی خاردار وادیوں میں اور پسماندہ ترین دیار میں ایم آئی ایم کے پیغام کو پہنچانے والے جناب بھائی ماجد حسین صاحب سابق میئر شہر حیدرآباد اب کی بار وہاں کے ضمنی انتخاب میں پارٹی کی طرف سے بھیجے گئے نمائندہ جناب انجینئر احمد سرفراج صاحب جناب بھائی مصطفیٰ علی مظفر صاحب رکن بلدیا جناب بھائی منظور صاحب جناب اسلم بیگ صاحب جناب سمد بن عبداد صاحب ابو تلا امجد صاحب اگر دیگر رفقاء مجلس اتحاد المسلمین دائس پہ تشریف فرما معزز احباب یہاں پر موجود دیانتدار صحافیوں میڈیا کے اچھے ساتھیوں اور اس شہر غیرت کے غیور نوجوانوں بزرگوں علماء کرام اور عزیز ساتھیوں مجھے بے پناہ مسرت اور سادمانی کا احساس ہو رہا ہے کہ اس تاریخی شہر کے اس تاریخی جلسے میں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں سب سے پہلے میں رب کائنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس رب قدیر نے ہمارے نمائندے کے فتح کو یقینی بنایا اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب بیرسٹر سودین اویسی صاحب کا اور مجلس کے رفقا کا جنہوں نے تلنگانہ سے نکال کر مجلس کے پیغام کو اور مجلس کے روشنی کی ان کرنوں کو ان اندھیری بستیوں تک پہنچایا جہاں اس کی سخت ضرورت تھی 
میں آپ کے اس محفل کے حوالے سے ان تمام تر حلقہ جات کے جہاں سے ہمارے ارکان اسمبلی جیت کر آئے ہیں وہاں کے لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں اور ان کے لئے اظہار تشکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نمائندے کو کامیاب بنایا بھائیوں اور ساتھیوں اس وقت ہم دو تین باتیں آپ سے عرض کرنا چاہیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک عام سیاسی پارٹی نہیں ہے بلکہ برسوں کی ہمارے بزرگوں کی تڑپتی ہوئی دعاوں کا نتیجہ ہے شہر حیدرآباد کے غیور لوگوں میں آپ کو مبارک بات بیش کرنا چاہتا ہوں ہر چند کے میں الفاظ کے سمندر میں غوطہ زن ہوں لیکن میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ کس انداز مدہ کروں بچپن سے جب شہر حیدرآباد کا تذکر آیا لڑکپن میں جب حیدرآباد کا تذکر آیا تو ولید اکنی کا نام سنا بچپن میں جب حیدرآباد کا نام آیا تو چار مینار کا نام سنا تقدس کے کا جب معاملہ آیا تو یہاں کے مکہ مسجد کا نام سنا لیکن میرے بزرگوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چار مینار ہمارے بزرگوں کے ہمارے اصلاف کی عظمت کی علامت ہو سکتی ہے لیکن آج مستقبل کے قیادت کی جو علامت ہے اور مایوس لوگوں کے لئے جو امید کی کرن ہے وہ دو مینارے ہیں جن کا نام اسد الدین عویسی اور اکبر الدین عویسی ہے اور آپ کے شہر نے آپ کے شہر نے یہ دونوں قائد دیئے ہیں میں اس خانوادے کو سلام کرتا ہوں اس آغوز کو سلام کرتا ہوں جہاں ان لوگوں کی پرورش و پرداخت ہوئی ہے میرے بھائیوں ہندوستان میں آزاد کی کی اگر تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو سر میں سو سیتالیس کی پندرمی تاریخ اگست کی وہ ہمارے لئے کون سا دن تھا وہ ہمارے لئے ایسا دن تھا کہ ایک طرف آزادی تھی دوستری طرف ملک کے بٹنے کا غم تھا بلکل اس بدنصیب گھڑانے کے طور پر جہاں بیٹی کی بارات آئی سہنائی کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہیں بیٹے کی لاش بھی آئی تھی ہندوستان کی آزادی کا پیغام ہمارے لئے ہی تھا یہ ایک تو مادر وطن کہ آزادی کی کرن کو ہم دیکھ رہے تھے لیکن دوسری طرف اس ملک کے بٹ جانے کا شدید غم بھی ہم کو تھا اور کس نے باٹا کیوں باٹا وہ پاگل جانے وہ دیوانے جانے لیکن یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارا تھا اور انشاءاللہ العزیز ہماری آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی ملک ہمارا رہے گا لیکن افسوس کہ اس ملک میں ان بہتر سالوں میں آزاد ہندوستان کے آزاد مسلمانوں کو غلام بنانے کی تدبیریں کی گئیں ان کے آبا و اجداد کی نشانیاں مٹائی گئیں ان کے جانی اور مالی نقصانات سے انہیں دوچار کیا گیا اور جس کو بھی ہم نے مسیحہ سمجھا ہمارے لئے قاتل چھہرا اس وقت ہمارے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو خاندانی کانگریسی کہتے ہیں ہمارے دیار میں بھی تھے ہم نے ان بزرگوں کو سمجھایا کہ دادا جان ابا جان چچا جان کانگریس کہ کانگریس آپ کی خاندانی پارٹی نہیں رہی ہے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اس باج عورت کو ذرا دیکھیں بستی کے جس کے آغوست میں کوئی بچہ نہیں تھا سادی کے بارہ سال ہو گئے تھے تو پڑوسن کے کالے کلوٹے بچے کو بھی آغوست میں لے لی تھی تھی لیکن بارہ سال کے بعد دعاوں کے بعد جب ان کے آغوش میں اپنا بچہ کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ معافی اپنے بچے کی پیشانی کو چومتی ہے آزادی کے ستر سال ہو گئے یہ ملت کرائے کے مکان میں رہتی تھی اب اس کی اپنی جھوپڑی تیار ہو گئی ہے اس کے آغوش میں کوئی اولاد نہ تھی قیادت کرنے والی اب تو اولاد بھی اللہ نے ایسی دی ہے کہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ اس کا حسن ایسا ہے کہ چودھوی کا حسین چاند سرمائے وہ اکبر الدین عویسی ہے اب اب بھی اب بھی کہتے ہو اب بھی کہتے ہو کہ کانگریس ہماری پارٹی ہے کانگریس تمہاری مجبوری کی پارٹی تھی کانگریس تمہاری خاندانی پارٹی نہیں تھی اور اگر کانگریس کو خاندانی پارٹی کہتے ہو تو جنہا ماضی کی تاریخ سن لو ملک آزاد ہوا تھا اور ہمارے علماء موجود ہیں یہاں پر اٹھارہ سو سنتاون کی جنگ آجادی کی کہانی جب بھی سنائی جاتی ہے پیشاور سے لے کر دلی تک دلی سے لے کر آسام تک درخت پہ لٹکے ہوئے علماء کو فانسی پر اس کی تصویر ہمارے سامنے ماں دی میں کہنا چاہتا ہوں فرقہ پرستوں کو کہ سن لو انگریجوں کے منحوس قدم جو ہندوستان میں تھے وہ کیا کر رہے تھے صرف زور و استبداد کی حکمرانی نہیں کر رہے تھے ہندوستان کو لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ بیٹیسرز نے ہندوستان میں ہندووں کو بھی عیسائی بنانے کا اور مسلمانوں کو بھی عیسائی بنانے کا ایک مضموم ساجس عیسائی بنانے کی ایک مضموم ساجس کری اور اس وقت ہمارے علماء جن کو نہ جاگیر کی تلاش تھی نہ جن کو وزارت کی تلاش تھی 
بلکہ ہندوستان کی گنگا جمنی تحذیب کی حفاظت کے لیے اگر کسی نے سب سے پہلے لڑائی لڑی ہے تو اٹھارہ سو سنتاون میں ہمارے علماء نے لڑائی لڑی ہے تمہاری تہذیب کو بچایا ماضی کے تاریخ کو سن لو یوگی بھی سن لو موڈی بھی سن لو موڈی اس لیے کہ تم مجھے گائے کو ماں کہتے ہو تمہاری امی جان ہے تمہارا مذہبی عقیدہ ہے ہم اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتے اس ملک کو ماں کہتے ہو آپ کا مذہبی عقیدہ ہے ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے لیکن میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں موڈی آپ تک کہ موڈی کہاں بھٹک رہے ہو ہم تو وہ پیغام لے کر آئے ہیں ہمارے اصلاف کی تاریخ پڑھ لو یہی ہندوستان ہے جہاں بیوہ بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی تھی اور ستی کر کے اس کو جلا ڈالا جاتا تھا ہمارے اصلاف آئے رحمت العالمین کا پیغام لائے کہ ران ہو جائے کوئی بیوی سوہر مر جائے تو بیوی جلا ڈالی جائے اور بیوی مر جائے تو سوہر شادی رچائے نہیں یہ نا انصافی نہیں چلے گی اگر تمہارے ران کی شادی ہوگی تو بیوہ بیٹی کی بھی شادی ہوگی سیتا کو جلاو مت اور ہماری فاطمہ کا جب اس نے دیکھا کہ بیوہ فاطمہ کی شادی ہوتی ہے تو سیتا کو بھی جلنے سے اگر بچایا تو رحمت العالمین کے پیغام نے بچانے کا کام کیا اور اس پیغام کو جس نے ہندوستان میں بیٹیوں کی جس نے ہندوستان میں بیٹیوں کی عظمت اور عزت کی رکھوالی کری اس کی آصفہ کی عزت ٹوٹتی ہے اور تمہارے لوگ اس پر خوشیاں مناتے ہیں میں پیغام تم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہو ہم تمہارے ہدایت کی دعا ہی نہیں کرتے بلکہ تم کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اس آکاش کے لیے ایک ہی چاند ہے جو راجہ کے محل میں بھی چمکتا ہے اور غریب بیوہ کی جھوپڑی والی آنگن میں بھی چمکتا ہے یہ ایک سورج جو کسی مسلم کے آنگن میں بھی روشنی دیتا ہے ایک ہندو کے گھر میں بھی ایک سناتن دھرم کے بھی ایک عیسائی کے دھرم میں بھی کیا آنگن میں روشنی دیتا ہے ٹھیک اسی طرح اس سنسار کا اسور ہی صرف ایک نہیں ہے بلکہ ہم تم ایک ماں کے سنتان ہو تم میرے بھائی ہو فرق یہ ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں تم ہمیں پہچان نہیں پاتے ہو ہم تم تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس ملک کے امن و آستی کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو موڈی کبھی امریکہ میں کبھی افریقہ کی وادیوں میں کبھی چائنا میں کبھی رسا میں ڈھونڈ رہے ہو کشتی میں اگر چھید ہے تو ساحل سے تم اس کی درستگی نہیں کر سکتے ہو کشتی کے چھید کو ختم کرنا ہوگا اور یہ پیمان امن و اما ہمیں تو قدرت نے دیا ہے کہ لکم دین کم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین اس سے بہتر کوئی فارمولا ہندوستان کے امن کا نہیں ہو سکتا اور یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مجلس آج یہاں آئی ہے ہم آپ تمام تر غیور لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے تین لوگ جیتے ہیں کئی لوگ سکس کھا گئے ہیں جو متکلم آپ کے سامنے میں کھڑا ہے تین تین بار چوٹے کھا چکا ہے جب میں ہار گیا تو لوگوں نے میرے تاثرات پوچھے تو میں نے کہا میں الیکشن ہار گیا ہوں حوصلہ نہیں ہارا حوصلہ نہیں ہارا اور پھر ہمارے جو بھی لوگ ہیں تو وہ الیکشن ہار گئے لیکن لوگوں کے دلوں کو اس نے فتح کیا ہے اور ہندوستان کی تاریخ شاہد ہے کہ ابھی ایک دہائی قبل پارلیمنٹ میں تو آپ گرجتے ہی ہیں لیکن ہندوستان کی عدلیہ سے جب سہو ہو رہا تھا یعقوب بیمن کو جب فانسی کی سزا سنائی گئی تھی فانسی کے سزا سے ہمارے صدر کو انکار نہیں تھا لیکن ترتیب سزا سے, سے اختلاف ضرور تھا اور اس وقت جب یعقوب میمن کے سلسلے میں بات اٹھائی جب فانسی کی سزا سنی تھی تو ہر اقلیت کا مسلمان خوف سے گردن جھکائے ہوئے تھا اور اس کا گردن اٹھانے کا اگر سلی